Dutzena mostra Sant Cugat Punt de Trobada. Una de les nostres parades serà aquí, al mercat de Pere Sant. És un lloc de trobada tot de productes artesans i un dels expositors que visitarem és aquest que veuen. Olis 1921 i amb nosaltres ens acompanya David. Com estem? Molt bé, bon dia. Explica'ns què fem aquí en el mercat de Pere Sant, què és el que oferiu en aquesta mostra. Bàsicament nosaltres venim de la cooperativa de Bellaguarda, som cooperativistes i del que ens carreguem bàsicament és de comercialitzar els olis de la cooperativa de Bellaguarda i també portem uns olis concretament ecològics de la cooperativa de Granyena. Pel que fa relació als olis de la cooperativa de Bellaguarda, doncs tenim bàsicament les trilles, que és l'oli de campanya regular, i per altra banda tenim un oli de la primera setmana de collita molt específic, que només se'n basa en ampolla, que és el 1921. Ara anirem, si et sembla, David, desgranant mica en mica quins són aquests productes que oferiu en la mostra. Quin és el valor afegit dels vostres productes en relació a altres que podríem trobar en el mercat? Fonamentalment és que nosaltres garantim que el que produïm és un oli d'oliva arbequina, perquè tot és exclusivament arbequina verge extra, és a dir, són olis que han passat, diguéssim, un control, no només d'anàlisi química, sinó també també de panell de cata, d'anàlisi organolèptica, que és el que garanteix finalment que un oli d'oliva és concretament de categoria oli d'oliva verge extra. Explica'ns mica en mica quins són els productes que tenim aquí. Podem començar pels de la cooperativa de Bellaguarda, tenim les trilles, és l'oli bàsicament de campanya, que és bàsicament un oli collit d'oliva més aviat de primeres setmanes de campanya, és una oliva més verda, per tant és un gust normalment consistent, amb un grau de mar i picant mig tirant a alt, molt saborós, i el tenim de dues maneres, o bé la varietat filtrada o bé la varietat sense filtrar. David, i quina és la diferència entre un oli filtrat i un oli que no ho és? Es nota en el resultat final, potser? Es nota en el sabor, bàsicament. És a dir, jo faria un símil, on, per exemple, quan nosaltres agafem una taronja i fem un suc de taronja, si tu fas el suc de taronja i separes la polpa i només tens el suc, seria l'equivalent un oli filtrat. I si, a canvi, aquesta matriz de taronja, la polpa, la barreges amb el suc, tindries l'oli del raig, sense filtrar. És a dir, el sabor més gustós, menges part de la polpa de la taronja, que seria l'equivalent, diguéssim, també amb l'oliva, amb el fruit de l'oliva. Més coses, David, que podrem trobar aquí en el mercat de Pere Sant, en aquest estand d'oli 1921. Tenim també els olis de granyena, fonamentalment l'oli ecològic. Que són aquests d'aquí? Sí, concretament és aquest d'aquí, de la varietat ecològica. L'oli de granyena es caracteritza perquè normalment s'acostuma a collir durant la campanya una mica més tard que l'oli de Bellaguarda, que és de primer amb la qual cosa el que és el grau de marc i de picant acostuma a ser mig-baix, la qual cosa fa un oli molt adient, sobretot, per utilitzar-lo en tot tipus de plats, per cuinar, per exemple, i després també, com té aquests matisos de suavitat, el fa molt adient, per exemple, per introduir-lo en l'alimentació infantil. D'aquí que, per exemple, nosaltres estem promocionant també la marca El Matil de Quits, que és ni més ni menys que l'oli ecològic de Granyena. Que és aquesta ampolla que tenim aquí, no? Quina és la diferència a l'hora de l'envasat? Per què uns en vidre i altres en plàstic? Bé, en vidre o en plàstic, primer, té a veure amb quant al volum, no? Si anem a volums de 2, 5 litres, el més normal és utilitzar plàstic, a vegades també s'utilitza en vas d'alumini, el vidre, sobretot en vasos de mig, de quart, de tres quarts, perquè és un producte per ell es recicla molt fàcilment i sobretot el client ecològic valora molt que els productes que contenen l'oli també siguin reciclables. Això t'anava a dir perquè no és només qüestió de litres, és també una mica un gust personal perquè hi ha molta gent que és del parer que un líquid o algun producte envasat en plàstic no és el mateix que en vidre, no? Sí, per descomptat. Normalment la gent que busca ecològic, si pot, a més del producte en si, busca que el que és el continent sigui també d'envàs bàsicament de vidre o en el seu defecte d'alumini. Doncs David, jo tinc una curiositat i és aquesta ampolla que veiem aquí. Ja veiem que també l'oli es pot fer disseny, art i creativitat dins del sector. Aquesta ampolla té una història, el 1921 concretament, la marca 1921 Bellaguarda, fa referència a l'any de fundació de la cooperativa. 
I aleshores, fa un parell d'anys, el que es va fer és contactar amb una empresa perquè ens pogués fer un disseny una mica exclusiu d'una ampolla per celebrar el 90 aniversari de fundació de la cooperativa. I d'aquí va néixer el 1921 Bella Guarda, que al mateix temps és un oli també molt especial. Això te n'ha de dir com? Un oli de les dues primeres setmanes de collita. Per tant, podríem dir que té un sabor molt intens, molt autèntic, és un oli a més sense filtrar també, que comentàvem el tema del raig, i diguem-ne els degustadors de bon oli d'oliva verge extra de varietat arbequina l'aprecien especialment. David, anem acabant, no abans, però sense que ens expliquis una mica quines són aquestes propietats de l'oli d'oliva. Emplaça la gent a que consumeixi oli d'oliva. Bàsicament, començant per la primera, és un fruit, l'oliva és un fruit, per tant estem obtenint el resultat de premsar un fruit, oli d'oliva verge extra. Per què verge extra? Perquè sempre és el resultat de la premsada d'un fruit, amb temperatura controlada. Aquí ve un tema una mica de l'extracció en fred. Segona, que s'ha demostrat que el consum regular d'oli d'oliva verge extra, ho diuen els cardiòlegs, té beneficis per a la nostra salut. I després, jo diria que en general, en el nostre país, que precisament som productors d'oli d'oliva verge extra de qualitat, jo crec que hem d'aprofitar i consumir els nostres productes. David, convençuts de tot plegat, per la gent que ens estigui veient i que aquest cap de setmana no pugui estar aquí a la ciutat de Sant Cugat, on us pot trobar? Bàsicament aquí, a la plaça Pere Sant, concretament dos dissabtes al mes, concretament el segon i el darrer dissabte de cada mes al matí, de 8 a 2. Perquè Oli 1921 forma part de Mercat Pagès de Sant Cugat. Doncs sí, exactament. David, que tingueu molt bon cap de setmana a mostra. Moltes gràcies a vosaltres per tot.